नमस्कार उमेश कुमार स्वागत करता है आप सभी का अपने YouTube चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जैव तकनीकी के बारे में एग्रीकल्चर साइंस बेस्ड ये टॉपिक होगा ठीक है कन्फ्यूज़ नहीं होंगे मैं पहले से बोल रहा हूँ ये एक कृषि विज्ञान के तत्व गणित पर आधारित टॉपिक है हो सकता है कि इसमें कंटेंट कम हो ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा हो तो मैंने जो इस टॉपिक को प्रिपेयर किया है वो बायोटेक्नोलॉजी का वो एग्रीकल्चर साइंस एंड मैथमेटिक्स बेस पे है ठीक है तो सभी ध्यान से सुनेंगे <coughs> वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए वीडियो शुरू करते हैं आपने इससे पहले कई वीडियो देखे होंगे एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड सारी वीडियो अगर आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि वो वीडियो जरूर देखें आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है वो वीडियो आ, उसी प्रकार की एक वीडियो ये फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ बायोटेक्नोलॉजी के रूप में जैव तकनीकी के रूप में ठीक है अगर मैं बात करूँ बायोटेक्नोलॉजी की तो यू लगभग ट्वेंटी सेंचुरी में बीसवीं शताब्दी में ट्वेंटी सेंचुरी बीसवीं शताब्दी में लगभग नाइनटीन सेवेंटी के आसपास इसका बायोटेक्नोलॉजी का विकास प्रारंभ हुआ मतलब उसके प्रारंभ में ही जेनेटिक या अनुवांशिकी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ था जिसने ये तय कर दिया कि मानव जाति का विकास इसके बेस पे हो सकता है और उनसे संबंधित सभी प्रकार के समस्याओं का हल निकल सकता है अनुवांशिकी के क्षेत्र के दौरान एक ऐसे नए क्षेत्र का विकास होता है जिसे हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं ठीक है जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुवांशिक अभियान की जीव विज्ञान की वह शाखा है मतलब बायोटेक्नोलॉजी के बेस पे एक नए शाखा का प्रादुर्भाव होता है जिसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग या अभियान अनुवांशिक अभियांत्र की जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ऐच्छिक जीन में ऐच्छिक जीन खंड में या ऐच्छिक डीएनए में या ऐच्छिक गुणसूत्र के खंड में उनकी जीन की अदला बदली कर आवश्यकता अनुसार अदला बदली कर या जीन मैनुपुलेशन करके अनुवांशिक हेर फेर करके उनके गुण को हम बदल सकते हैं मतलब अच्छे गुण हम प्राप्त कर सकते हैं यह अनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत आ जाता है ठीक है अनुवांशिकी की शाखा का जो विकास है वो बर्ग द्वारा जब एस वी फोर्टी वायरस के जीन इकोलॉमी स्थानांतरित किया तब से ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ बर्ग नामक जो साइंटिस्ट था बर्ग इन्होंने नाइनटीन में ठीक है बर्ग नामक साइंटिस्ट ने नाइनटीन में एस वी फोर्टी ये हो एक वायरस एस वी वी फोर्टी क्या है वायरस के जीन को इन्होंने ई कोलाई में ट्रांसप्लांट किया किस में ई कोलाई में ट्रांसप्लांट के स्थानांतरित करने में सफलता प्राप्त की वहाँ से ये जेनेटिक इंजीनियरिंग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ का लोग जानने सुनने लगे इसके बारे में समझने शुरू लगे समझने लगे इसके बारे में अनुवांशिक अभियांत्रिकी का एक सिंपल सा उद्देश्य ये होता है कि जीनों में आ, या जीनों में आप अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन ला सकते हैं उसके संरचनात्मक और फेनोटापिक जो फेनोटाइपिक करैक्टर है उसमें आप परिवर्तन ला सकते हैं ठीक है अब इसके आधार पर विज्ञान की उपयोगिता को देखते हुए इस विज्ञान की उपयोगिता को देखते हुए साइंटिस्ट के मन में ये विचार आया कि क्यों ना जैविक विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी को आपस में मिलाकर अध्ययन किया जाए अर्थात जैविक बायोलॉजिकल साइंस और टेक्नोलॉजी को आपस में संयुक्त रूप से अध्ययन किया जाए जो मानव के लिए अत्यधिक लाभदारी हो सकता है मानव के विधि के लिए अत्यंत लाभदायी हो सकता है इस प्रकार एक नई शाखा का विकास होता है उस शाखा का नाम आता है बायोटेक्नोलॉजी या जैव तकनीकी होता है क्लियर है तो ये समझ गए होंगे आपने शुरुआती कंटेंट अब मैं बात करता हूँ डेफिनेशन के बारे में डेफिनेशन देखिए परिभाषा है एक ऐसी चीज है जो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग कौंसिल अलग अलग तरीके से देना पसंद करते हैं तो एक परिभाषा मैं आपको सिंपली बता देता हूँ एक डेफिनेशन के बारे में मैं बात करता हूँ जिसमें सामान्य रूप से उपयोगी जैविक प्रक्रियाओं के विज्ञान को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कह सकते हैं सामान्य रूप से उपयोगी जैविक प्रक्रियाओं के विज्ञान को अप्लाइड बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कह सकते हैं यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने उसको अलग तरीके से परिभाषित किया उन्होंने बताया था कि अनुवांशिकी प्रौद्योगिकी सूक्ष्मजीव या माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स प्लांट सेल कल्चर प्रॉपर्टीज कैपेसिटीज नॉलेज टेक्निक इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन के द्वारा ह्यूमन बींग्स के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल और विभिन्न प्रकार के यौगिकों के निर्माण के लिए क्या संभावनाएं हैं मतलब संभावनाएं हैं ऐसा यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कहा था आई यू जो जिसको आप लोग जानते होंगे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में उन्होंने 91 में एक परिभाषा दिया था 
जितने भी प्रकार के इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती है उनके प्रोडक्ट होते हैं उसके एटमॉस्फियर पर बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी एंड केमिकल इंजीनियरिंग के प्रयोग को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे ऐसा उन्होंने बताया बाद में बुल हॉल्ट इलिलियो ने 1992 में उसको अलग तरीके से परिभाषित किया कि बायोलॉजिकल एजेंट जितने भी प्रकार के बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं से साइंटिफिक और इंजीनियरिंग के सिद्धांत का उपयोग द्वारा विभिन्न प्रकार के वस्तुएं प्राप्त करना और अन्य लाभदायक कार्यों का संपादन करना ही बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है तो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग काउंसिल अलग अलग तरीके से परिभाषा देना पसंद करते हैं तो आपको जो पसंद होगा वो परिभाषा आप लोग तैयार कर लीजिए ठीक है आगे मैं आता हूँ वैसे ये जो बायोटेक्नोलॉजी है बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्राप्त एंजाइम्स का उपयोग किया जाता है वैसे इसका ज्ञान लोगों को प्राचीन काल से था ठीक है ना प्राचीन काल से ही वो ज्ञात है जब बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण आपको मिलेगा आप जो कर्ड का फॉर्मेशन करते हैं कर्ड एंड चीज का जो फॉर्मेशन करते हैं चीज कर्ड चीज एंड लास्ट मैं गीता जाकर एग्जांपल दे रहा हूं आपको वाइन ठीक है ये इसका जो फॉर्मेशन होता है इसका फॉर्मेशन अभी से नहीं होता इसका प्रोडक्शन अभी से नहीं होता इसका प्रोडक्शन कई बरस वर्ष पूर्व कई लाखों वर्ष पूर्व होते हैं प्राचीन काल से ये चला आ रहा है दही पहले भी बनता था पनीर पहले भी बनता था शराब पहले भी बनता था क्लियर है मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग पहले से पता था भले ही उस बायोटेक्नोलॉजी की शाखा का विकास अभी हुआ अभी हमारे अभी हमें जानने को मिला समझ में आए सिरे से सिरका बनाना भी इसका एक उदाहरण हो सकता है सिरे जानते हैं ना मॉलसेस से वेनेगर बनाना इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल हो सकता है ठीक है एंटीबायोटिक्स के उत्पादन में विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग किया जाता है ठीक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग करना किसके माध्यम से किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का फॉर्मेशन करना प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करना और विटामिन का फॉर्मेशन करना एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन करना इत्यादि आता है ठीक है अब दूसरे में नंबर में मैं जाता हूँ दूसरे नंबर की बात करूँ तो मैं हिस्ट्री में जाऊँगा हिस्ट्री हिस्ट्री में जो अभी मैं बोल रहा था मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ इसका उपयोग जो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग है लोग पहले से अप्रत्यक्ष रूप से करते आए हैं मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कर्ड चीज और वाइन का तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है बहुत बड़ा है ठीक है इसका कर्ड इसमें से जो कर्ड है और जो वाइन है ठीक है इसका निर्माण एक जैविक प्रक्रिया है जिसका ज्ञान सबसे पहले एरी एंस को था लगभग पच्चीस सौ पूर्व में पच्चीस सौ पूर्व में एरियंस को था याद रखेंगे आप लोग क्योंकि तो उस समय वैज्ञानिक विधियों का विकास नहीं हुआ था इसलिए बायोटेक्नोलॉजी के लिए कोई बेस नहीं बन पाया वहां पर नाइनटीन सेंचुरी में जो बायोटेक्नोलॉजी का विकास प्रारंभ हुआ नाइनटीन सेंचुरी में प्रारंभ हुआ था लुई पास्चर ने एटीन सिक्सटी नाइनटीन टेन मतलब आ, 1860 से 18 1910 के बीच में इस कोशिकाओं के द्वारा सरकार का किनवन करके अल्कोहल तैयार किया था किसने 1860 से 1910 के बीच इस कोशिकाओं से इस सेल से किसका फॉर्मेशन किया था इन्होंने आ, सुगर जो होता है इसका फॉर्मेंटेशन करके फॉर्मेट करके अल्कोहल का फॉर्मेशन किया था किसका फॉर्मेशन किया था अल्कोहल का फॉर्मेशन किया था किसने लुइस पाश्चर ने ये काफी अच्छा पॉपुलर साइंटिस्ट है याद रखेंगे आप लोग इसको लुइस पाश्चर नामक साइंटिस्ट ने आ, सबसे पहले इसका उत्पादन किया था ठीक है तब से जाके क्रांति प्रारंभ हुई इससे पहले और कर चुके थे याद रखेंगे ठीक है आ, मतलब वो जो उन्नीसवीं शताब्दी और बीसवीं शताब्दी है वहां से प्रारंभ होना शुरू हो जाता है उन्नीसवीं से उन्नीस शताब्दी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लुई पास एटीन सिक्सटी से एक्टिव थे 1910 तक इसलिए यहाँ पर उन्नीसवीं शताब्दी आता है ऊपर मैंने कहा था कि ट्वेंटी सेंचुरी के आसपास ट्वेंटी सेंचुरी में तो ये ज़्यादा पॉपुलर यहीं से होना शुरू हुआ ठीक है इस क्षेत्र में बीसवीं शताब्दी में उन्नीस में प्रारंभ हुआ था ज़्यादा विकास प्रारंभ हुआ था नाइनटीन में लिट्स सिटी काउंसिल ने सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी किसने लिट्स देखिए क्या बोलते हैं लिड्स सिटी सी कैपिटल ना लिड्स सिटी काउंसिल जो कि यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम की एक बहुत बड़ी संस्था है इसने सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना किया था इसकी उपयोगिता को देखते हुए 1978 में यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना की गई थी ठीक है इसके बाद 1978 में ये 1920, ठीक है इसके बाद 1978 में आ, एक बहुत बड़ी संस्था का फॉर्मेशन हुआ आ, 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 मतलब वो एक संस्था की स्थापना की गई वो है यूरोपियन यूरोपियन फेडरेशन 
यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना की गई बायो टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई क्लियर है तो ये हिस्ट्री कुछ इस प्रकार से चलता है हिस्ट्री आई थिंक आपको समझ में आया होगा अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा इसके स्कोप के बारे में क्या क्या स्कोप है वैसे इसका स्कोप बहुत बृहत है आ, मैं नहीं समझता कि मैं जो बता रहा हूँ ये पर्याप्त होगा लेकिन इस सिलेबस के आधार पर पर्याप्त है ठीक है फिर भी आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिल सकती है इस, इस वीडियो के माध्यम से कि क्या क्या स्कोप हो सकता है ठीक है बायोटेक्नोलॉजी या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी एक इंटरडिसिप्लिनरी क्रिया है एक्टिविटी है जिसमें बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग फिजियोलॉजी केमिकल इंजीनियरिंग बायोफिजिक्स मेटलर्जी मेटलर्जी बोलते हैं जिसको आप लोग फॉर्मेंटेशन सारी तकनीक से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं मतलब जितना मैंने अभी नाम लिया समझ सकते हैं उन सबका उपयोग जहाँ जहाँ पर होता है सब जगह बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप बन जाता है ठीक है अगर इसके क्षेत्र के बारे में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है फिर भी कुछ क्षेत्र का नाम मैं यहाँ पर गिना रहा हूँ आपको इस क्षेत्र का उत्पाद समेत मैं नाम बता रहा हूँ आपको याद रखेंगे एक तरफ मैं लिखता हूँ स्कोप को दूसरी तरफ मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट्स को उत्पाद को ठीक है स्कोप में सबसे पहला अगर मैं जाऊं इस स्कोप में सबसे पहले अगर मैं जाऊं तो एक स्कोप अनुवांशिक जेनेटिक इंजीनियरिंग एवं रिकॉम्बिनेट टेक्निक जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड रिकॉम्बिनेट टेक्निक रिकॉम्बिनेट रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्निक रिकॉम्बिनेट डी टेक्निक ठीक है इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स हारमोन्स एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स कई प्रकार के वैक्सीन इंटरफेरॉन इंटरफेरॉन एक प्रकार का प्रोटीन होता है याद रखना ना जो मरीज को दी जाती है इंटरफेरॉन एटसेट्रा इसका इसका फॉर्मेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकॉम्बिनेट डी टेक्नोलॉजी के द्वारा संभव हो पाया है ठीक है नेक्स्ट की बात करूं मैं ये फॉर्मेंटेशन तो आप लोग जानते होंगे फॉर्मेंटेशन जानते नहीं फर्मेंटी ए टी आई एन फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन के द्वारा जो जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया उत्पादित किया जाता है इसमें भी सेम आ जाएगा इंजाइम एंजाइम एंजाइम्स विटामिन अल्कोहल शॉर्टकट लिखना पड़ेगा अल्कोहल एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स ठीक है विभिन्न प्रकार के बायोपेस्टिसाइड बायोपेस्टिसाइड एटसेट्रा का फॉर्मेशन किया जाता है नेक्स्ट थर्ड अगर हम लोग बात करते हैं एंजाइम्स की मतलब कई प्रकार के एंजाइम्स का उपयोग दूसरे उत्पाद को प्राप्त करने के लिए किया जाता है जो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही संभव हो पाता है बायोटेक्नोलॉजी के कारण ही संभव होता है एंजाइम्स के द्वारा हम बायो फर्टिलाइजर का फॉर्मेशन करते हैं किसका फॉर्मेशन करते हैं बायो फर्टिलाइजर का फॉर्मेशन करते हैं बायो फर्टिलाइजर का फॉर्मेशन करते हैं नेक्स्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोलते हैं आप लोग जिसको ठीक है नाइट्रोजन फिक्सेशन ये सॉरी सॉरी नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये बायो फर्टिलाइजर का है और एंजाइम्स के द्वारा एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है और दूसरे प्रकार के एंजाइम्स एक एंजाइम्स जो बना हुआ है उससे और दूसरे प्रकार के एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है ऐसा नाइट्रोजन फिक्सेशन बायो फर्टिलाइजर्स का फॉर्मेशन करता है ये थोड़ा सा ऐसा क्रॉस कर लीजिए इसको नेक्स्ट फिफ्थ नेक्स्ट अगर हम लोग जाए नेक्स्ट में तो आपको मिलेगा कि जो बायोलॉजिकल एलिमेंट है उसका उपचार और उसका प्रयोग बायो एलिमेंट ठीक है इसका ट्रीटमेंट एंड यूजेस के द्वारा आप क्या करेंगे इसके द्वारा आप विभिन्न प्रकार के अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे ठीक है बायो <coughs> बायो एनर्जी की फॉर्मेशन करेंगे माइक्रो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे माइक्रो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट स्कोप के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें एनिमल और प्लांट एनिमल एंड प्लांट सेल कल्चर एनिमल एंड प्लांट सेल कल्चर इसके द्वारा स्टेरॉइड्स हार्मोन्स स्टेरॉइड्स का फॉर्मेशन एल्केलाइड्स मोनोक्लोनल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मोनोक्लोर क्लोनल एंटीबॉडीज कैप्सुलेटेड सीड कैप्सुलेटेड सीड का फॉर्मेशन और इसमें भी इंटरफेरॉन आता है इस टेक्निक के द्वारा इंटरफेरॉन ठीक है इसका फॉर्मेशन 
इस टेक्नोलॉजी के बेस पे हम कर सकते हैं क्लियर है आप समझ गए होंगे कि क्या क्या स्कोप है कहाँ कहाँ तक हमारी पहुँच है बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम क्या क्या कारनामे कर सकते हैं सारी चीज़ें आपको अभी देखने को मिला क्लियर है अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा एक दो स्कोप के बारे में एक स्कोप के बारे में मैं क्लियरली चर्चा करने जा रहा हूँ इस स्कोप को इस स्कोप के बारे में चर्चा मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आप एग्रीकल्चर साइंस पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर साइंस के अंतर्गत बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या यूजेस है मतलब मैं बात कर रहा हूँ बायोटेक्नोलॉजी बायो टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ एग्री कल्चर की बात करूँ बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूँ तो आपको ये समझ में आएगा तो इसमें सबसे बड़ा कारगर जो किया जाता है वो है रिकॉम्बिनेट रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्निक रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्निक टेक्निक ठीक है रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्निक सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जिसके माध्यम से पौधों के जेनेटिक मटेरियल में चेंज करके या परिवर्तन ला के आ, किया जा रहा है मतलब सबसे ज़्यादा उपयोग रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्निक के द्वारा पौधों के अनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन करके किया जा रहा है प्लाज्मिट्स के द्वारा जिन्स को उठाकर प्लाज्मिट्स मतलब होता है वाहक प्लाज्मिट्स के द्वारा जिन को उठाकर उनका विस्थापन संवर्धन में उगते हुए नए प्रोटोप्लास्ट में करके पोषक कोशिकाओं की जेनेटिक बनावट पर असर डाला जाता है कहने का मतलब आपको क्या करना है प्लाज्मिट के द्वारा एक जिन सेल्स को उठा जिन्स को उठाना है उठाना है को मतलब वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है निकालना है उसके बाद में कल्चर्ड मीडियम में रखे हुए दूसरे प्रकार के प्रोटोप्लास्ट उसमें रख देना है दोनों आपस में क्रिया करेगा नए प्रकार के कंटेंट तैयार करेंगे मतलब कहीं ना कहीं उसका जेनेटिक मेकअप पर असर डालेगा वो उसकी जेनेटिक बनावट पर असर डालेगा वैज्ञानिकों ने इसे इतनी इसके महत्व की अच्छी प्रकार से समझ लिया और तरह तरह के नए एक्स जिन्स को विस्थापित करके नए नए पौधे के स्ट्रेंस को प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उत्पादित कर रहे हैं प्रोडक्ट के रूप में लोगों के सामने भेज रहे हैं आप लोग देखने में आएगा आप लोगों को सारे परिवर्तन करके फसलों में लाने के लिए उनको क्लोन जीन्स वेक्टर डीएनए की आवश्यकता होती है सारे वेक्टर्स का पता लग चुका है वेक्टर्स मतलब होता है वाहक जो किसी को लेके जाने वाला बिना वैक्टर के ये टेक्नोलॉजी करना संभव नहीं है मतलब इसमें क्या चाहिए आपको वैक्टर्स की जरूरत पड़ती है वैक्टर्स मतलब होता है वाहक ठीक है वाहक की जरूरत पड़ती है प्लाज्मिट कास्मिट फेजस डीएनए इत्यादि वाहक है जो कि वायरस बैक्टीरिया से प्राप्त किए जाते हैं ठीक है फसलों के उत्पादित पौधों में प्लाज्मिट अधिक महत्वपूर्ण पाए जाते हैं मतलब फसलों को किसी भी प्रकार से अगर मॉडिफाइड करना है चेंज करना है उसके लिए प्लाज्मिट बहुत इंपॉर्टेंस फैक्टर रखता है बहुत बड़ा महत्व रखता है किसी एग्रीकल्चर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें उपयोगिता में मैं आगे जा रहा हूँ मतलब ये समझ लीजिए कि डी एन ए रिकॉम्बिनेट टेक्निक या रिकॉम्बिनेट डी एन ए टेक्निक के द्वारा पौधे के गुण में आप ऐच्छिक रूप से परिवर्तन कर सकते हैं मतलब जिस गुण को चाहेंगे उसको बदल सकते हैं ठीक है तो इसमें कुछ पॉइंट में मैं चर्चा करूंगा जैसे एक पॉइंट आता है आपका पौधों की उत्पादिकता में सुधार इंप्रूवमेंट इन प्लांट प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट इन प्लांट प्रोडक्टिविटी प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट प्लांट प्रोडक्टिविटी अर्थात पौधों की उत्पादकता में सुधार बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा यह संभव हुआ है कैसे संभव हुआ है देखिए ठीक है कैसे संभव हुआ है नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब आपको पता है कि वायुमंडल में एटमोस्फियर में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सेवेंटी एट परसेंट है बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार के पौधे में इतनी क्षमता नहीं होती कि डायरेक्ट ऑक्सीजन को सॉरी नाइट्रोजन को एक्सेप्ट कर पाए ऑब्जर्व क्या करना चाहिए अपने लिए उपयोग कर पाए तो क्या होता है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट उसकी यौकी के रूप में ही ग्रहण करते हैं ठीक है तो सबसे पहले आ, कुछ जीवाणु जिन्स को जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रिया में सक्रिय होते हैं उनको अलग करने में अल, अलग करके उसको क्लोन किया गया और इसका श्रेय जाता है डिक्सन एन पुस्तगेट को नाइनटीन में ठीक है इन्होंने क्या किया था कि एक जीवाणु जिस एक के ऐसा जीन्स जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की क्षमता पाई जाती है उसको वहां से अलग किया उसको क्लोन कर लिया उससे के समान दूसरे जीन बना लिया इन्होंने ठीक है अर्थात उसको कहेंगे हम लोग निफ जीन कहेंगे ये पेपर में पूछते हैं कई बार याद रखना निफ जीन तो निफ जीन का नाइट्रीफाइंग नाइट्रीफाइंग जीन अर्थात नाइट्रोफाइंग जीन कहने का मतलब क्या होता है या नाइट्रोजन फिक्सेसिंग जीन कह सकते हैं आप इसको नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सेसिंग जीन अर्थात 
नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जिन राइजोपियम जीवाणु में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जिन्स को निप जिन कहते हैं याद रखेंगे आप लोग ठीक है इसकी दो प्रजाति क्लेबसिएला निमोनी और ई कोलाई में स्थानांतरित करने की कोशिश की मतलब दो प्रकार की प्रजाति में इस जीन को स्थानांतरित करने में सफलता प्राप्त कर ली है ये समझ लीजिए ठीक है दो प्रकार के देखिए मैं नाम नोट करा देता हूँ क्लेबासीला क्लेबासीला एंड देन न्यूमोनी ठीक है इसमें और दूसरा ई कोलाई बहुत जीता जागता ही नाम है आप लोग जानते होंगे ई कोलाई जो आपके आंत में इंटेस्टाइन में हमेशा रहता है इसके सहायता से आपके शरीर में पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसमें ठीक है इसमें स्थानांतरित करने में सफलता पाई इसका और बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे जैसे फ्रेंच बीन्स आते हैं फेसियोलन फेसियोलिन बोलते हैं जिसको आप लोग जी जी ग्लोबिन जी एल ग्लोबिन भी बोलते हैं आप सोयाबीन के अनेक फेसियोलिन और आ, लेग हीमोग्लोबिन जीन्स मटर की रूबिस को कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स गेहूँ की मक्का गेहूँ और मक्का की भी रूबिस को कार्बोक्सिलेज की उप इकाई की जीन्स इन सबको स्थानांतरित करने में सफलता प्राप्त की है ठीक है इसके अलावा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम है इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण काम इसमें होता है ठीक है जो धान की फसल होती है राइस की फसल ठीक है धान की जो फसल होती है धान की फसल में आ, कुछ ऐसे जीन को डाल दिया जाता है जिससे उनकी जड़ में रूट नोड्यूल्स बन जाते हैं क्या बन जाते हैं रूट नोड्यूल्स बन जाते हैं रूट नोड्यूल्स मतलब मूल ग्रंथि का बन जाती है इस मूल ग्रंथिका में क्या बनते हैं वो बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली ग्रो कर लेते हैं बन जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं तो उसको उत्पन्न करने वाले लैक्टिक लैक्टिन नामक जीन और लेग हीमोग्लोबिन जीन्स को प्रवेश कराई गई राइस के कुछ स्पीसीज में उस प्रकार से नए प्रकार के जीन का प्रादुर्भाव हुआ उसमें और धान आसानी से नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करने में सफल हो जाता है क्लियर है <coughs> दूसरा ये हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम इसी के अंतर्गत आता है ना ये एक <coughs> समझ में आ गया <coughs> दूसरा भी कह सकते हैं इसको मैं जा रहा हूँ थर्ड में इसके नेक्स्ट में बीजों के पोषण में सुधार मतलब बीज के अंदर आपको पता है सीड में क्या पाया जाता है प्रोटीन सीड प्रोटीन ट्रीटमेंट कह सकते हैं आप इसको उसका उपचार कर लिया गया है मतलब बीज में प्रोटीन की मात्रा उनके गुण में सुधार ऐच्छिक जींस को ट्रांसप्लांट करके क्लोनिंग करके प्राप्त कर लिया गया है ठीक है डॉक्टर स्पेंसर ने मेथियोनिन युक्त एल्ब्यूमिन पॉलिपेप्टाइड जीन को अल्फा अल्फा एक प्रकार का प्लांट होता है अल्फा अल्फा उसमें प्रविष्ट कराने में सफलता प्राप्त की इसमें ठीक है नेक्स्ट की और बात करें तो इसमें और कुछ कंटेंट मिलते हैं जैसे एक होता है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस आप लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस अब बोलेंगे सभी पौधों में होता है जी हाँ सभी पौधों में होता है लेकिन फोटोसिंथेसिस जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है पौधों के लिए इसके माध्यम से C3 प्लांट को C4 प्लांट में कन्वर्ट किया जाता है C3 प्लांट को C4 प्लांट में कन्वर्ट किया जाता है ठीक है वैज्ञानिकों ने मटर में रूबिस को एंजाइम से संबंधित जीन को तंबाकू के पौधों में स्थानांतरित करी जिसके कारण तंबाकू में प्रोटोसिंथेसिस का काम ज़्यादा तेजी से होने लगा ठीक है समझ में आया ये हो गया पहला इम्प्रूवमेंट इन प्लान प्रोडक्टिविटी दूसरे में मैं अगर जाऊँ तो दूसरे में आपको कुछ इस प्रकार से कंटेंट मिलेंगे पहला था इम्प्रूवमेंट इन प्लान प्रोडक्टिविटी ठीक है अब मैं जा रहा हूँ दूसरे कंटेंट में आ, इसके इसको मैं पहला बोलता हूँ ए बोलूँगा तो इसको बी बोलता हूँ चलो ठीक है ठीक है अब बात करते हैं आ, जो प्लांट जो क्रॉप होता है उसकी सुरक्षा क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए ठीक है अब बोलेंगे क्रॉप का प्रोटेक्शन कैसे करेगा जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी कैसे करेगा तो करता है भाई जान लीजिए इसके द्वारा आप कीट प्रतिरोधी किस्म का निर्माण कर सकते हैं ऐसा हुआ है ऐसा ठीक है ना विभिन्न प्रकार के रोग कृषि के लिए नुकसानदेह होते हैं आप जानते हैं कई प्रकार के कीट कीड़े मकोड़े लग जाते हैं जिससे जल्दी रोग आ जाता है पौधों में ठीक है तो इस जीन मतलब एक ऐसे जीन्स बेकार जींस जो होते हैं उस जीन को बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हटा देते हैं मक्का में साइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक जो मेल स्टेलिटी वाला जो जीन था जो रोग धारण करता था माइटोकॉन्ड्रिया के प्लाज्मिट से संबंधित होते हैं उन सारे बेकार जींस को एक साथ हटा सकते हैं आप जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है मतलब फसल सुरक्षित रह सकता है रोग नहीं होगा वो किसी रोग का शिकार नहीं होगा नेक्स्ट आता है बायो फर्टिलाइजर का विकास बायो फर्टी बायो फर्टिलाइजर का डेवलपमेंट 
बायोफर्टिलाइजर का विकास कहने का मतलब होता है <coughs> आजकल देखने में यह आया है कि प्लांट को ग्रो कराने के लिए उसकी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग तो बहुत ज़्यादा किया जाता है जो हमारे पौधों के लिए भी हमारे भूमि के लिए भी सॉइल के लिए भी आ, हानिकारक साबित हो रहा है जैसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं तो हमारी जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो जाती है उर्वर वो क्या हो जा रही है वो पूरी तरह से बंजर हो जा रही है ठीक है लेकिन उसको फर्टिलिटी के बनाए रखने के लिए बायो फर्टिलाइजर का निर्माण किया गया साइंटिस्ट के द्वारा जिसके द्वारा जिसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग किया जाता है ठीक है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग किया जाता है इसमें एक प्रक्रम आता है जो बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है किसके द्वारा बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है जैसे एक एग्जाम्पल अगर आपको मिलता है तो ये होता है राइजोबियल राइजोबियल बायो फर्टिलाइजर बायो बायो फर्टिलाइजर राइजोबियल बायो फर्टिलाइजर ठीक है ये राइजोबियम के कल्चर का विकास किया वैज्ञानिक ने साइंटिस्ट ने क्या किया राइजोबियल राइजोबियम कल्चर का विकास किया जिसका उपयोग बायो फर्टिलाइजर बनाने में किया जा रहा है आप लोग देखते हैं एक बायो फर्टिलाइजर एक छोटे से डिब्बे में मिलता है छोटे से कैन में मिलता है जिसका उपयोग आप कर सकते हैं बड़ी मात्रा में खाद बनाने के लिए कर सकते हैं अगर कोई उपयोग करते होंगे तो उनको पता होगा ठीक है एक होता है एजेटो बैक्टर उर्वरक ठीक है जोटो बैक्टर बायो फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर एजेटो बैक्टर एजेटो बैक्टर बायो फर्टिलाइजर इसके द्वारा रूसी वैज्ञानिक जो हुए फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए एजेटो बैक्टर कल्चर का फॉर्मेशन किया ठीक है तो ये हो गया एक बैक्टीरिया के द्वारा ठीक है अब इसमें दूसरा बात करें तो साइनो बैक्टीरियल बायो साइनो बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर साइनोबैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर ठीक है साइनोबैक्टीरियल जैव उर्वर कुछ साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता ज्यादा पाई जाती है फॉर एग्जांपल नॉस्टॉक नॉस्टॉक एनाबीना लिंगिया एटसेट्रा इन सब का उपयोग करके साइनोबैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर का उपयोग किया जा रहा है जिसका उपयोग मुख्यतः धान के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है अभी इसमें से बहुत सारे कंटेंट आपको देखने को मिले होंगे सभी के घर में लगभग क्रॉप कटाई का टाइम हो गया है आपको पता है कि क्रॉप को अब क्या करेंगे आप अच्छे से उसको प्रिजर्व करने का प्रयास करेंगे आप फसलों को इकट्ठा करने का काम करते हैं इस दौरान तो उससे पहले जितने भी प्रकार के फर्टिलाइजर आपने उपयोग किए अगर बायो फर्टिलाइजर उपयोग किए होंगे तो इसमें से बहुत सारा कंटेंट आपको मिला होगा वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा तब तक के लिए सबको थैंक यू सो मच